Yes. Hello, everybody. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, okay. Okay, everyone busy with the CSK match? Something? No. Hello? Is any response? Yes, sir. CSK match matching. Okay, okay. Now also I was in CSK match only. That's why I did it. Okay. Okay, let's start with it. Okay. Now, uh, I talk in Tamil, okay? Uh, better uh, delivery all content, okay? Let us uh, speak in Tamil. Hmm? First, uh, first industry is one day, a pretty one day, a run on a ideas. So, if anybody is willing to go, a pretty run now, a pretty on the profit park runner, a pretty one day on the business of one day, a counting year, a pretty profit pick runner, a idea that's your car. என்னோட்டிக் இப்போ எனிபடி யாருக்காச்சும் இஆர்பிங்கிறது என்னன்னு ஒரு நாலேஜ் இருக்கா யாருக்காச்சு யாராச்சும் பேசுனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லை நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு இஆர்பிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு கரண்ட் ஸ்டேட்டஸை வந்து ஒரு ஒரு டேட்டாவை ரெப்ரன்சேட் பண்ணுறது தான் வந்து இஆர்பிங்கிறது ஓகே அதில் வந்து ஒரு நிறையா மாடியூல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நிறையா மாடியூல்ஸ் மீன்ஸ் நிறையா வகையில் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை க்ரோத் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டிங் பர்சன் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஓகே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக சேல்ஸுங்கிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் பூட்ஸோ இல்லை ஏதோ வந்து பொருளோ வாங்கி வைக்கிறதுக்கான கண்டிப்பாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்டோர் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட அசட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அது வந்து அசட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம்னு தனியாக இருப்பாங்க ஓகே இப்போ இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு 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 கடைசி என் பாயிண்டில் கொண்டு வந்து நிற்கிற எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே அந்த அக்கௌண்ட்ஸோட வேலை என்னென்னா இவங்க எல்லாரும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற பொருள் சேல்ஸ் பண்ணுற இது எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் இதில் வந்து அதை அக்கௌண்ட் பண்ணி ஒரு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு அக்கௌண்டிங் இயர்னு சொல்கிறது வந்து இந்த மாதம் இப்போ வந்து ஏப்ரல் முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா இன்னி வர இந்த மாதத்துலேருந்து அடுத்த மாதம் அடுத்த வருஷம் த்ரீ ஏப்ரல் வர வரைக்கும் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அக்கௌண்டிங் இயர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் இயர் முடியும்னு சொன்னீங்கன்னா நீ பேங்க்குக்கே போனீங்கனாலுமே ஒரு அக்கௌண்டிங் இயர் முடியல அவங்களோட ப்ராசஸிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு லோன் ப்ராசஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதோ எதாக இருந்தாலும் டிலே ஆகும் ஓகேவா அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் போய் கடைசிய அக்கௌண்டிங் இயர் முடியல முடியல போய் நீங்கள் ஒரு இன்கம் ஒரு ஒரு இன்சூரன்ஸோ சம்திங் ஏதோ எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து அதிகமாக தான் போடுவாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த மாதத்துலேருந்து இன்கம் ஒரு இன்சூரன்ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ பண்ணுறீங்க மீன்ஸ் அதில் வந்து ஒரு டேக்ஸ் வந்து ரிடக்ஷனுங்கிற இது ஒன்று நிறையா இருக்கும் ஓகேவா அது வந்து இப்போ அக்கௌண்டிங் இயர் பேஸ் பண்ணி சொன்னால் அந்த மாதிரி ஓகேவா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு நான் சொன்னல ஒரு ஏழு மடல்ஸ் ஒரே சென் ரன் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸு ஸ்டோரு பர்ச்சேஸு அசட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அப்புறம் அண்ட் தென் லாஸ்ட்டு வந்து அக்கௌண்ட்ஸு அப்புறம் வந்து ஹெச்ஆர் மே மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட வேலை என்னென்னா அவங்க வந்து ரிசோர்ஸ் பேர்சனை எடுக்க எடு எடுக்கிறதோ அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஓகே அண்ட் தென் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த செக்டர்ஸ்லாம் கண் இந்த ஒரு டிவிஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங்னா அவங்க ஹலோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங்னா ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங்னா நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் 
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மார்க்கெட்டிங் மீன்ஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட கம்பெனியோட கூட்ஸை கொண்டு போய் வெளியில் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ எப்படி சொல்லுவோம் எப்படின்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் சர்வே பண்ணுவாங்க இது வந்து நான் எதுக்காக அனாலிட்டிக்ஸ் சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு நீங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஓகேவா நாளைக்கு ஐடி ஒரு கம்பெனி வைக்கிறீங்க ஒரு மெக்கானிக் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு பண்ணுறாங்க ஒரு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கில இது வந்து இந்த இஆர்பிங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் மணி இன்வால்வ் ஆகுதோ அங்கே எல்லாமே வந்து இந்த இஆர்பி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அவங்க இது இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் மட்டும்தான் வந்து இதை மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா லேட்டர் ஆன் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேராக டெலிவரி பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் பர்சன் போகிறாங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டிங் மூலயமா ஒரு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களே சேல்ஸ் என்ட்ரி போட்டு அதை வந்து கம்பெனிக்கு வந்து தெரிவிக்க முடியும் ஓகேவா இந்த ஒரு இஆர்பி சாஃப்ட்வேர் மூலயமா அது என்ன பண்ணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் ஹண்டில் வந்து அந்த ஒரு அக்கௌண்டிங் இயருக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷனோட அது கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஓகேவா இப்போ நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு அட் லாஸ்ட் ஒரு எண்ட் ஆஃப் இயர் போய் நம்ம ஒரு ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு வந்து சேல்ஸு பர்ச்சேஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகும் ஓகேவா அது ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறான டேட்டா வந்து அனலிட்டிக் பண்ணி யாருக்கெல்லாம் இங்கே வந்து எக்ஸல் ஷீட்ஸு இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண தெரியும் எனிபடி ஹலோ ஓகே 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 எக்ஸல் ஷீட்டு வந்து ஒரு எந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கனாலும் எக்ஸல் ஷீட்டு வந்து ஒரு பேசிக் திங்ஸ் ஓகேவா அந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் தான் வந்து ஒரு ஃபார்முலா போட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்க்குறது எக்ஸல் டேட்டா பேஸ் வந்து எக்ஸல் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்து அவங்க எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த டேட்டா மேன்புலேட் பண்ணி எப்படியெல்லாம் நம்ம டேக்ஸ் குறைக்கிறது எப்படியெல்லாம் ஜிஎஸ்டி இது பண்ணுறன்ட்டு அது ஆடிட்டிங்கெல்லாம் அவங்க ஃபார்முலா போடுவாங்க எக்ஸல் ஷீட்டில் தான் ஓகேவா எக்ஸல் ஷீட்டுங்கிறது பேசிக் அதை வந்து நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக எக்ஸல் ஷீட்டுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு பேசிக் நாலேஜ்னாச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செல்ல ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்து நான் நீங்கள் ஒரு ஒரு டென் தௌசண்ட் இது இருக்குது ஓகேவா அதில் வந்து எனக்கு எது சேல்ஸ் போயிருக்கு எது இப்போ இன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டில் மேன்புலேட் பண்ணி அதை வந்து அனல் ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி இந்த இவ்வளோ அமௌண்ட் இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோ நம்மளுக்கு செலவாகிருக்கு இவ்வளோ மேன் பவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டில் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணலாம் ஓகேவா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டேட்டா கேப்சரிங் ஆகணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மந்த்லேருந்து அடுத்த வருஷம் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் எல்லாம் போயிருக்குங்கிறது ஒரு கேப்சர் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கு தான் வந்து நாங்கள் வந்து இயர்பிங்கிற ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா நாங்களே இப்போ வந்து ஒரு ஏழு மாடல் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸு அப்புறம் வந்து ஸ்டோர் இன்வென்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டோர் இன்வென்ட்ரின்னு என்னென்னா உங்களோட அசட்டெலாம் நீங்கள் எவ்வளோ வச்சுருக்கிறீங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை உருவாக்குறீங்க அந்த பொருள் உருவாக்குறதுக்கு ரா பொரு ரா மெட்டீரியல்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெட்ஷீட்டை தயாரிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த நூலுங்கிறத ரா மெட்டீரியல் ஓகேவா அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் வந்து போய் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பெட்ஷீட்டுக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷனுக்கெல்லாம் நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு லேக்ஸ் ஆஃப் இது ஆர்டர் வருதுன்னா அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து டூ தௌ டூ லேக்ஸ் ஆஃப் நூலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகேவா அதுதான் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு தனியாகவே ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஜோகோலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோகோ அப்புறம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அவங்கெல்லாம் வந்து இயர்பி ஒரு ப்ராடக்டே வச்சுருக்காங்க ஜோகோ புக்ஸு ஜோகோ இன்வென்ட்ரி ஓகேவா அந்த மாதிரி அப்புறம் இது மை மைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது இதெல்லாம் என்னென்னா இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஐடி ஃபீல்டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட்டு ஒரு வந்து பைத்தானில் கோடிங் போட்டு இதுவும் ஒரு ஒரு வகையான டெவலப்மெண்ட் தான் ஓகேவா இது வந்து கன்சல்டன்ட் வித் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து நாம் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த போன அக்கௌண்டிங் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ல
அது இப்போ வந்து அது சேல்ஸ்ன்னு தனியாக டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க சேல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ராடக்டை போய் கஸ்டமர்கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு ஆன்லைனில் வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுறது ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் வந்து சேல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டோருங்கிறது வந்து இன்வென்ட்ரி ஒரு ஒரு நம்ம மெட்டீரியல் எல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணி அடுத்த அக்கௌண்ட் இங்கே இருக்க அது எவ்வளோ அவ்வளோ மிக்சப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா பர்ச்சேஸுங்கிறது வந்து போய் அந்த ரா மெட்டீரியல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து எந்த எங்கே போய் வாங்கினா வில கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து இப்போ இந்த வருஷம் இந்த மாதம் வந்து ஒரு நூலோட ஒரு யூனிட்டோட நூல் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு ஆனால் போன வருஷம் வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது ஓகேவா அப்படிங்கில அந்த இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எதனால இதாச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம பட்ஜெட்டிங் இயர்ல வந்து அடி வாங்கும் ஓகேவா லாஸ் ஆகும் அதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் எப்படி பண்றது அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு வகையான அனாலிட்டிக் ரிப்போர்ட் எடுத்து தரணும் ஓகேவா இப்ப வந்து இப்ப வந்து அசட் மேனேஜ்மெண்ட் வரும் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன ஒரு அசட் நம்ம ஒரு மிஷினை வாங்கி இருக்கிறோம் அது லைஃப் டைம் வந்து பத்து வருஷம் ஓகேவா ஆனா இப்ப ரன் பண்ணிட்டு இருக்கையிலேயே வந்து அந்த மிஷினுக்கு ஒரு ஃபால்ட் வரும் உள்ள வந்து அது தேமானம் ஆகும் ஓகேவா அது வந்து ப்ரிமேட்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் நான் ப்ரிமேட்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து ப்ரிமேட்டிவ்னா ஓகே இவ்வளவு தூரம் ரன் ஆகணும்னா நம்ம இவ்வளவு தூரம் ஆயில் ஊத்தி தான் ஆகணுங்கிறது ப்ரிமேட்டிவ் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு ஒரு மிஷின் ஓடிட்டு இருக்க ஒரு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அது வந்து நான் ப்ரிமேட்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த ப்ரிம நான் ப்ரிமேட்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அது எத்தனை டேஸுக்கு அது ஒர்க் ஆகுங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே ஒர்க் ஆகாம இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேவா அதெல்லாம் வந்து நான் பிரிமேட்டிவ்ஸ் தான் வரும் இப்போ இந்த அசட் மேனேஜ்மெண்ட் மூலியமா ஒரு அசட் இருந்தால் தான் ஒரு கம்பெனியில ஒரு சேல்ஸ் வரும் ஓகேவா அசட்டை வச்சு தான் ஒரு சேல்ஸ் உருவாக்குவாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு பேரோல் இப்போ வந்து ஒரு பேரோல்னா என்னன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம காலேஜ்லேயே ஒரு ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு சம்பளம் தரணும் ஓகேவா சம்பளம் சம்பளம் எப்படி வரும் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்ல இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பீஸ் கட்டுற வச்சு தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனில ஒரு சேல்ஸ் போனா மட்டும்தான் அந்த இன்கம் வச்சு மத்த எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்பிட் பண்ணி தருவாங்க ஓகேவா அதுல வந்து பேரோல் மேனேஜ்மெண்ட் தனியா இருக்கு ஓகேவா இப்ப வந்து இன்னொன்னு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னா எனக்கு வந்து இப்ப வந்து ஒரு இப்ப வந்து ஒரு ஆயிரம் டன் ஒரு பெயிண்ட் ஓகேவா ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் தயாரிக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் போடுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் எப்படின்னா இதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ல எவ்வளவோ அதுதான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இதுல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கும் அப்புறம் வந்து லார்ஜ் என்ஹான்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும் இதுல ரெண்டுல என்ன வித்தியாசம்னா இப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு ஆயிரம் யூனிட் பெயிண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு ஆகும்ட்டு அவங்க டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற தாண்டி போச்சுன்னா அது வந்து என்ஹான்ஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அவங்க கிளாஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா அண்ட் தென் ஃபைனலா வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகேவா அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறது வந்து என்னன்னா இது இது அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறது வந்து நிறைய அசட்டு லயபிலிட்டி எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நீங்க எந்த ஒர்க் எடுத்தீங்கனாலும் இந்த நாலு ஒர்க்குக்கு உள்ள மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா சேல்ஸ் போடுனீங்கன்னா இன்கம் ஓகேவா அது பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது வந்து லயபிலிட்டிங்கிறதான் வந்து அசட்டு ஒரு சொத்து ஓகேவா இந்த மாதிரி இந்த நாலுக்குள்ளதான் அது வரும் ஓகேவா அந்த நாலுல வந்து நிறைய ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா எப்படின்னா இப்போ ஒரு வண்டிக்காக செலவு பண்றோம்னா அது வந்து இஷு ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லெஜர் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு அதுவே இன்கம் வருதுன்னா இன்கம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்னு ஒரு லெஜர் இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி லெஜர் எந்தெந்த அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ்ல எந்தெந்த லெஜர் போஸ்ட் பண்ணுமோ போஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எடுத்து வருவாங்க எண்ட் ஆஃப் த இயர் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்டோட ஒர்த் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்டோட ஒர்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே வரும் ஓகேவா ப்ராஜெக்ட் ஒர்த்து இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறதுனால பண்ணிட்டு இருக்கனால அரௌண்ட் ஒரு டுவெல் டு ஃபோர்டீன்குள்ளே நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ
அவங்க எப்படி எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றாங்க எப்படி எல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் இயர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றதுக்காக என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்லா தெரியும் ஓகேவா நாங்க வந்து இந்த மாதிரி இப்ப நாங்க வந்து ஒரு மோஸ்ட்லி ஒரு த்ரீ இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நாங்க இன்புட் கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா இப்ப நாங்க இப்ப கரண்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ஃப்ரீ காஸ்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் ஓகேவா அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நாங்க இப்போ கரண்டா கன்சல்டன்ட் அந்த சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒருத்த தான் வந்து நான் வந்து அரௌண்ட் ஒரு டுவெல் டு ஃபோர்டீன் கே சொன்னேன் ஓகேவா இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து வேற என்ன டவுட் ஏதாச்சும் வந்து இண்டஸ்ட்ரி பத்தி ஏதாச்சும் கேட்கணுமா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் யாருக்காச்சு ஒரு விஷயம் ஓகே கேளுங்க இப்ப இருக்க இந்த இதுல நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா அப்படிங்கிறாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறீங்கிட்ட <laughs> 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 உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த நாலேஜ் வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி விசிட் பண்ணாமலோ ஒரு ஐடி பர்சன் போய் மீட் பண்ணாமலோ இல்ல ஒரு டெவலப்பரை மீட் பண்ணாமலோ உங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் வந்துருக்காது கரெக்டா ஓகே ஓகேவா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பர்சன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றவங்க ஓகேவா ஒரு ஐயர் போஸ்ட்ல இருப்பாங்க தெரியுமா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு மேனேஜர் போஸ்டிங்க ஓகேவா ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டீம்ல ஒரு மேனேஜர் போஸ்டிங்க ஒரு 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 தேர்ட் பர்சனை வந்து ஒரு மீட் பண்ணி ஒரு உங்களால முடிஞ்ச அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு இன்புட் வாங்கணும் இப்ப நீங்க எல்லாம் செகண்ட் இயர்ஸ் தானே நினைக்கிறீங்கிறது <laughs> ஓகேவா இந்த மாதிரி பண்ணணும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்காது ஓகேவா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஆர்டிகல் படித்தாலும் எந்த வகையான இது படித்தாலும் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் ஒரு ஒர்க் பர்சன்கிட்ட போய் நம்ம ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் போய் மீட் பண்ணி பேசுறது ஓகேவா அந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணும் நாம வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு சேலரி பர்சனாக போறோம்னா நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியணும்ட்டு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா அவங்க சொல்லி தருவாங்க நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போம் கடைசி வரைக்கும் அவங்க கடிமையா இருப்போம் ஓகேவா அதுவே நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மோட்டிவ்ல போறீங்க அப்படின்னா இப்ப இருந்தே வந்து நீங்க எந்த வகையான பிஸ்னஸ சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த வகையான பேர்சன் கூட போய் பேசி எப்படி இப்ப இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸ் இருக்கு ஓகேவா டூ இயர்ஸ்ல இப்ப எலக்ட்ரானிக்ஸோட இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் நல்லா க்ரோத் ஆகும் ஓகேவா கரெக்டா இப்ப கூட நம்மளோட பட்ஜெட்டிங்ல வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்கூட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் எது வாங்கினாலும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மானியம் சொல்லியிருக்காங்க யாருக்காச்சும் தெரியுமா ஓகேவா எதுனால அது அப்படி கொண்டாடுறாங்க இன்னி இந்தியா வந்து எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் பேஸ் பண்ணி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி உருவாக்கணுங்கிற மோட்டிவ் ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்றாங்க இந்தியா வந்து என்ன மோட்டிவ் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் தரலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் காரோ எலக்ட்ரானிக் பைக்கோ எலக்ட்ரிக் பைக்கோ வந்து நம்ம இந்த நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து ஃபேமஸ் ஆகணும் 
அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஓகேவா அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஃபியூச்சர் அடுத்த அஞ்சு வருஷ பட்ஜெட் இங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு பட்ஜெட் இங்க இருக்கு கண்டிப்பா வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் க்ரோத் ஆகும் ஓகேவா இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க இப்ப ஒரு ஒரு வண்டி வந்து அறுபதாயிரம் ரூபா வைக்கிறாங்க ஓகேவா இந்தியா ஒரு 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 கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு மானியம் தருது ஓகேவா ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் மானியம் தரேன் ஓகேவா நீங்க இந்த பைக் வாங்குங்கிறது அப்சூஸா நீங்க எதாவது சூஸ் பண்ணுவீங்க எலக்ட்ரிக்ரேன் <laughs> <laughs> அப்படிங்கிறாங்க அப்ப வந்து நீங்க ஒரு ஒரு அசம்சனுக்கு வரணும் ஓகேவா அப்ப வந்து நீங்க இதை பத்தி தேடணும் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா எதுனால இவங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மானியம் தராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கணும் ஓகேவா அப்படி யோசிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆப் அப்பவே உங்களுக்கு ஒரு கார் தோணும் ஓ சரி இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து க்ரோத் ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகேவா இப்போ இப்போ ஒரு ஐடியா வரும் ஓகேவா அப்போ வந்து அப்போ எலக்ட்ரானிக் இது பார்க்கணும்னா அப்போ வந்து நான் எந்த இண்டஸ்ட்ரி பேசன் எல்லாம் போய் மீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வரும் கரெக்டா ஓகே வாணிதி ஓகே வா இப்போ இப்ப வந்து ஒரு ஒரு தாட்ல வந்து எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப வந்து இப்ப நீங்க வந்து ஒரு அசம்சன் வச்சிருக்கீங்க ஓகே நான் ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸ்ல வந்து நான் ஒரு கண்டிப்பா ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா பண்றீங்க ஓகேவா இல்ல நான் வந்து ஒரு இப்ப வந்து வெளியில வந்தேன் இப்ப நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஓகேவா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கு உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு மணி வேணும் ஓகேவா இப்போ நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க போய் அதை ரிசர்வ் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட்ல இப்ப ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நரேந்திர மோடி ஸ்கீமே ஒன்று இருக்கு எப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா பட்ஜெட் ஓகேவா அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டிங் போடுறீங்க ஓகேவா இதுல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் மானியம் தராங்க எதுக்கு பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பேங்க்ல போயிட்டு நீங்க எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் லோன் கேட்குறீங்க எனக்கு நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போறேன் எனக்கு அந்த ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஓகே அவங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் உங்களுக்கு நான் வந்து அலகேட் பண்றேன் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு ஓகேவா அந்த டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண சிக்ஸ் மந்த் கவர்மெண்ட் மானியம் உங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டுருவாங்க ஓகே இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியுமா இருக்காச்சு நீங்க <laughs> ஓகேவா எவ்ரி எல்லாத்துக்கும் வந்து மானியம் உண்டு ஓகேவா அதுவும் ஒரு உமன்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மானியம் இருக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்க கேதர் பண்ணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறோம்னா அது இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் தேவையான நாலேஜ் கேதர் பண்ணக்கூடாது நம்ம நம்மளோட ரூல்ஸ் எப்படி இருக்கு நம்மளோட கவர்மெண்ட் என்னென்ன ரூல்ஸ் கொண்டு வருது அது ஆரம்பிக்கிறக்க என்னென்ன மோட்டிவ்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற சர்ச் பண்ணும் ஓகேவா லட்ச கம் அவுட் நான் இன்னொன்னு விஷயம் சொல்றேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கு ஓகேவா அதை நான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் வகையில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க யாருக்காச்சும் ஐடியா இருக்கா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து அந்த ஒரு லட்ச ரூபா வந்து ஒன்றரை ஒரு வருஷத்தில் வந்து எனக்கு அது ஒன்றரை லட்ச ரூபா மாறணும் ஓகேவா என்ன ஐடியா இருக்கு யாருக்காச்சும் ஐடியா இருக்கா ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கு 
நான் வந்து அதை வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாவா மாற்றணும் ஓகேவா அது எப்படி எல்லாம் மாற்றலாம்னு ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய்ங்கிறது நூறு பர்சன்டேஜாக கணக்கு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எல்லா பேங்க்லேயுமே ஆர்டி அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா ஆர்டி அக்கௌண்ட்டு யாருக்கும் தெரியாதா ஆர்டி அக்கௌண்ட்னு ஒன்று இருக்கு பேங்க்ல அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க ஒரு மந்த்லி மந்த்லி இஎம்ஐ கட்டுற மாதிரி நீங்க அதை போய் கட்டினீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் தெரியுமா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா என்னன்னா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஓகேவா இதில் வந்து ரிஸ்க்கு கம்மி ஓகேவா ஆனால் வந்து நீ ரிட்டன் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொன்னால் ஆர்டி அக்கௌண்ட்டோட இது ரிட்டன் அதிகமாக வரும் ஓகே ஒரு லட்ச ரூபா போடுறீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரிட்டன் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் எச்சு ரிட்டன் வரும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஓகேவா ஸ்டாக் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டுங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அனலைஸ் இல்லாமல் வந்து யாரும் இன்வெஸ்டோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பக்கமே போக வேண்டாம் ஓகேவா ஒரு ஒரு அனலைஸ் இல்லாமல் நீங்கள் அது போக வேண்டாம் பெட்டர் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஆர்டி அக்கௌண்ட் ஆர்டி அக்கௌண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேரில் போடாதீங்க ஓகேவா எதனால சொல்கிறேன்னா ஆர்டி அக்கௌண்ட் போடுறதுனால சீனியர் சிட்டிசனுக்கு தான் வந்து அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க இப்போ உங்கள் பேரில் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தராங்க சீனியர் இன்ட் சீனியர் பர்சனுக்கு வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க சீனியர் பர்சன் மீன்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பாட்டியோ தாத்தாவோ இருக்காங்க அவங்க பேரில் போடுங்க ஓகேவா நான் இது எதனால் எதனால் சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு ஒரு பிஸ்னஸ்ஸே ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு லேப்டாப் வேணும் அந்த லேப்டாப்போட காசு நாற்பதாயிரம் ரூபா வருது ஓகேவா இப்போ இருந்தே நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் சேர்த்து நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போடுறக்கும் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அரௌண்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வரும் ஓகேவா அதுவே ஆர்டி அக்கௌண்ட் மூலிமா போடுறீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் போடுறீங்கன்னா ரிஸ்க்கு கம்மி உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக வரும் ஓகேவா எதுனால சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு 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 மாதத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து ஒரு ஐய ஐநூறுரூவா சேமிக்கிறீங்க ஓகேவா அதை நான் வந்து இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் போடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அட் த லாஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இயர் முடிச்ச வரையிலும் உங்களுக்கு லேப்டாப் வாங்குகிற காஸ்ட் அதில் வரும் ஓகேவா ஹலோ ஓகே ஓகேவா இப்போ ஆனது இப்போ நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் யாரெல்லாம் வந்து ரூபே ஓட ஏடிஎம் கார்டு வச்சுருக்கீங்க ரூபே ஏடிஎம் கார்டு வாங்கிட்டு <laughs> வரீங்க <laughs> அந்த ஏடிஎம் கார்டு மூலியமா ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்ததை தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாம இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சரி ஓகே நான் இதோட டாபிக் வந்து க்ளோஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காதாச்சு இந்த இந்த செஷன் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சா ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இருந்துச்சுன்னா சொல்லலாம் guys if you have any doubts or if you want to say anything you can uh, switch on your mic and say and uh, if if it is uh, you can also use the chat box
ஆனா இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல்னா நீங்க சொன்ன அந்த ரூப் பத்தி ரியலா எனக்கு வந்து தெரியவே இல்ல मैक्सिमम நிறைய பேத்துக்கு தெரியல இப்போ பரோடா பேங்க்ல கொடுத்த ஏடிஎம் கோட ரூப் பேன் தான் நினைக்கிறேன் அது வந்துட்டு 2 லட்சம் வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நீங்க சொல்லி தாங்கனா எனக்கு தெரியும் ஓகே அது ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுங்கனா ஓகே இப்போ அந்த ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணனும் அந்த கிட்ல வந்து ஒரு 7 11 வகையான பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அந்த பாயிண்ட ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க அந்த குரூப் த்ரூ பண்ணா அதுல 8th ஆர் 9th பாயிண்ட்ல வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் பத்தி போட்டுருப்பாங்க ஓகேவா தெரியாதீங்க அத கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நான் சொல்லணும் இப்போ நீங்க ஒரு அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்க ஓகேவா அந்த அக்கவுண்ட்ல வந்து 12 ரூபீஸ் இன்சூரன்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு ஓகேவா அந்த 12 ரூபீஸ் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமும் பாத்தீங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா அந்த 12 ரூபீஸ் எப்பனா வர்ஷிக்கே 12 ரூபீஸ் தான் ஓகேவா அந்த டுவெல் ருபீஸ் வந்து நீங்க எனேபிள் பண்ணும் ஒரு பேங்க்கு போயிட்டு நீங்க ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் எனக்கு போட்டு கொடுங்க அப்படி அது வந்து மேண்டேட்டரியா பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா நீங்க போய் எல்லாமே கேட்டு நீங்க எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுவும் நீங்க எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதெல்லாம் போய் பேங்க்ல கேட்டு அப்படி சப்போஸ் எனேபிள் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா ஆர்பிஐல வந்து நீங்க கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணலாம் ஓகேவா அது பார்த்து நீங்க என்ன சொல்யூஷன் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே அண்ணா மறக்க மறக்காம எல்லா அந்த 12 ரூபீஸ் இன்சூரன்ஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க போய் ஓகே எல்லா பேங்க்ல இருக்கும் அது ஓகே ஓகே गाइस எஸ் டவுட் இருக்கா गाइस இஃப் இஃப் தேர் இஸ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் கம் அப் ஆர் எல்ஸ் वी कैन கன்க்ளூட் தி फर्स्ट செஷன் நோ ரோ ஓகே okay uh, the next we are uh, the next speaker was rajmaran from future forward technologies point to uh, is going to share his views on current trends in id technology hi all myself rajmaran ah uh, kekkudhu bro yes yes raja bro yeah okay yes okay pa okay நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஐடி அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒரு டெக் ஜாப்ஸ் வந்து எப்படி வந்து எடுக்கிறாங்க என்னென்ன டெக் இருக்குது நம்ம எதாவது படித்தா எந்தெந்த ஜாபுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு செமினார் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு திங் சொல்ல வரேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனி எம்என்சி லெவலில் நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு போகும்போது அவங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்டிடியூட் ஒரு ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் வச்சு தான் உங்களை ஃபஸ்ட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் கரண்டாக இப்போ ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் இயரில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்க வேண்டியது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனா தான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு நீங்கள் கிளியர் பண்ணி உள்ளே போக முடியும் ஒரு கம்பெனியில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு நீங்கள் கிளியர் பண்ணி உள்ளே போனதுமே ப்ரோக்ராம் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செகண்ட் ரவுண்டு வைப்பாங்க அவங்க ஒரு செகண்ட் ரவுண்டு அவங்க வைக்கும்போது நீங்கள் ப்ரோக்ராம் ஸ்கில்ஸ் தான் நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் ஏவா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மேக்சிமம் கற்றுக்க வேண்டியது ஒரு சி ஆர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த டெக் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே அதுவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு நீங்கள் போய் என்ன சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் உள்ளே போனதை ஒரு மொபைல் ஆப்பே பண்ணி காட்டணும் ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட்டே பண்ணி காட்டணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்கள கேட்க மாட்டாங்க அவங்க கேட்குறது என்னென்னா ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்து அது வந்து ஒரு சிலியோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்யோ எந்த டெக்கில் வேணாலும் உங்களுக்கு சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் எழுதணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை எந்த டெக்கில் வேணாலும் நீங்கள் எழுதலாம் அப்போ எழுதும்போது அதுவே போதும் உங்களுக்கு அதுவே ஒரு நல்ல அடுத்த அந்த ரவுண்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூணாவது ஒரு ரவுண்டு வைப்பாங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிம்பாங்க 
ப்ராப்ளம் சால்விங்னா மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் சால்விங்னா என்ன அப்படின்னு சில பேர் இருக்கலாம் ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கலாம் சரி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்னா பேசினாரு அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி ரன் பண்றது அப்படின்னு மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு ஓகே நல்லா இருந்துச்சு ஆனா ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்றதுங்கிறது ஓகே என்ன பிஸ்னஸ் ரன் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் என்ன பண்றது எல்லாரும் ஐடி சாப்ட்வேர்னாவே சாப்ட்வேர் எல்லாருமே கூகுள் கம்பெனி உருவாக்கிட முடியாது ஓகேவா கூகுள் கம்பெனிங்கிறது என்ன ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எல்லோ பேஜ் தான் அது ஒரு எல்லோ பேஜ் சைட்டு தான் ஆனா அது வேர்ல்டு லெவல்ல இருக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வச்சிருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் பெரிய கம்பெனியா மாறிடுச்சு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம்தான் வந்து அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணணும் நேச்சுரலா அதாவது இப்போ லைவ்ல இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ரித்தேஷ் அகர்வால்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து இது ஓயர் ரூம்ஸ் வந்து ஓயர் ரூம்ஸ் ரெடி பண்ணுவார் அந்த வெப்சைட் அந்த சாஃப்ட்வேரை ரெடி பண்ணுவார் அதாவது அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ற ஒரு ஆள் அவர் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது ஐடியாக்காக சொல்றேன் அவர் வந்து அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ற ஒரு ஆள் நிறைய ஹோட்டல்ல போய் தங்கினார் தங்கும் போது அந்த ஹோட்டலோட சர்வீஸ் வந்து அவருக்கு பிடிக்கல ஓகேவா அதனால அந்த ஹோட்டல் சர்வீஸ் அவருக்கு பிடிக்காதனால இது வந்து நாம் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து அவர் அந்த இடத்துல திங்க் பண்ணியிருக்காரு அது திங்க் பண்ணிட்டு தான் அவர் வந்து இந்த ஓயர் ரூம்ஸ் அப்படின்னு ஹோட்டலையும் பீப்புளையும் கஸ்டமர் கஸ்டமரையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு மெத்தடாலஜியை அவர் உருவாக்குனார் இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஓலா இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஸ்விக்கி இது மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஒரு வேர்ல்டில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுனால தான் ஒரு பெரிய கம்பெனி உருவாக்குனாங்க அப்புறம் குகன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை சால் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து அது சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுதான் ப்ராப்ளம் சால்வ் அது ஒரு இதாக ரவுண்டாக இருக்கும் அடுத்தது நாலாவது ரவுண்டு டீம் ஒர்க்ஸ் ஆர் குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படிம்பாங்க அதாவது உங்களை நாலு பேர் கூட குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ண விடுவாங்க குரூப் டிஸ்கஷன்னா நீங்கள் எப்படி நாலு பேர் கூட பிஹேவியர் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குது உங்கள் ட்ரெஸ் சென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எப்படி டெலிவரி பண்ணுறீங்க சில கம்பெனி வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க சில கம்பெனி வந்து தமிழாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தமிழாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரே கம்பெனி ஜோக கம்பெனி மட்டும்தான் வேறு எந்த கம்பெனியும் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழில் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் எல்லா கம்பெனியும் இங்கிலீஷ் வந்து மேண்டேட்ரி வச்சுருப்பாங்க தயவுசெய்து எல்லோரும் இங்கிலீஷ் மஸ்ட்டாக கற்றுக்காங்க அப்போ தான் நீங்கள் அந்த ரவுண்டையே ஜ தாண்டி போக முடியும் ஓகேங்களா இது ஒரு ரவுண்டு அடுத்தது ரவுண்டு என்னென்னா டைரெக்டாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டில் கேட்டு ஆ நீங்கள் ஃபைனல் ரவுண்டு அதாவது டைரக்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நீங்கள் சிஇஓ கூட ஃபவுண்டர் கூடையோ நீங்கள் போய் உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து அவர் சாரி அப்போ வந்து சிஇஓவோ ஃபவுண்டரோ அவர் ஏதாவது உங்களை ஒரு கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது உங்களை கேட்கலாம் ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகேவா ஒரு எட்டு ஆப்பிள் இருக்குது இல்லை அடிப்பில் இருக்குங்களா எவனை பேசிகிட்டே போகிறார் நல்லா ஒரு ஒரு எட்டு ஆப்பிள் இருக்கு உங்களுக்கு அந்த பழைய தராசு உங்களுக்கு தெரியுங்களா பழைய தராசு வைப்பாங்க இந்த பக்கம் ஒரு இடம் வச்சு இந்த பக்கம் இது பண்ணுவாங்க அந்த தராசு அந்த தராசு மிஷின்ல கம்மியான ஒரு ஒரு கவுண்ட்ல வந்து நீங்க அந்த ஆப்பிள கவுண்ட் பண்ணி காட்டணும் எயிட் ஆப்பிள்ஸ் இப்ப ஒன்னொன்னா வச்சுன்னா எட்டு டைம்ஸ் எட்டு டைம்ஸ் வந்து ஒரே ஒரே ஒரு ஆப்பிள் மட்டும் பெருசா இருக்கு ஆஹ் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எப்படி சொல்றது ம் ஓகே எட்டு ஆப்பிளில் ஒரு ஆப்பிளோட வெயிட் மட்டும் கொஞ்சம் ரெண்டு கிலோவா இருக்கு அதாவது சைஸ் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது ஆனால் அது வெயிட் மட்டும் கையாக இருக்கு இது ஒரு கொஸ்டின் தான் எப்படி நல்லா கேள்வி கேட்கறது ஒரு அந்த ஆப்பிளோட சைஸ் வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கு இது வந்து அந்த அந்த வெயிட்டான ஆப்பிள நீங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றேன் இப்போ ஒரு ஒரு டைமா அந்த தராசு மிஷனில் நான் எடுத்து எடுத்து வச்சேன்னா எயிட் எயிட் டைம்ஸ் ஆகும் அந்த ஆப்பிள நான் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யாராவது மினிமம் லெவலில் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியுமா ஒர
அப்படிங்கும்போது <laughs> by the third round we can able to easily find out that uh, the sample is has the highest weight okay neenga third round vare solreenga idu rendu round la kanda padikalam okay adha na kadisila ungalku idu enna nu solren okay va adibun yeah sir sir ah okay idu neenga adukulla yaraal solution kanda pidi idu rendu round la kanda rendu round la kanda pidichiralam adu vandu three round illa rendu round la kanda pidikalam yaarukada kadisi நான் முடிக்கும் போது இதை ஆன்சர் சொல்றேன் யாருக்காவது அதுக்குள்ள ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சுன்னா ஓகேவா கேக்குதுங்களா இப்போ ஒரு ஐடி கம்பெனில என்னென்ன விதமான ஜாப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அது ஒரு விதமான டிசைனர் அப்படிம்பாங்க அதாவது அவங்களை தான் கிராஃபிக் டிசைனர் அப்படிம்பாங்க கிராஃபிக் டிசைனர்னா இந்த எக்ஸ்டியில் பண்ணுறது அடோ போட்டோஷாப் கோரல்ரா இந்த லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறது ப்ராச்சர் ப்ராச்சர் டிசைன் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்புறம் லெட்டர் பேடு பிஸ்னஸ் கார்டு இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது சில பேர் ப்ரோக்ராம் நாலேஜ் இல்லாதவங்க சில பேர் க்ரியேட்டிவிட்டியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு ஜாப் கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கள இந்த யுஏஇஎக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து அவங்க ஈஸியாக சக்சீட் ஆகலாம் ரெண்டாவது அதை தான் முக்கியமாக அடுத்தது ஒன்று மொபைல் ஆப் டெவலப்பர் மொபைல் ஆப் டெவலப்பர் வெப் ஆப் டெவலப்பர் ஏபிஐ டெவலப்பர் அப்படின்னு நிறைய விதமான டெவலப் அந்த டெவலப்பர் டெக்னாலஜி இருக்குது அதில் சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன டெக் வரும்னா ஒரு மொபைல் ஆப் டெக்னா என்ன இப்போ கரண்ட்டாக டெக் என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த ஃப்ளட்ரு ரியாக்ட் நேட்டிவ் கோட்லின் இந்த மாதிரி டெக்கெல்லாம் ரொம்ப ரியா இப்போ ரொம்ப ஜாப் அதுக்கெல்லாம் ஃப்ளட்ருக்கும் ரியாக்ட் நேட்டிவ்க்கெலாம் பயங்கர வேக்கன்சி இருக்குது எந்த கம்பெனினாலும் ஃப்ரெஷர்ஸை கூட எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெஷர்ஸை எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃப்ரெஷர் தான் நம்ம போனதும் ஜாப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நீங்கள் நினைக்க வேணாம் ஐ மீன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் சிஓ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஃப்ளட்ரு இது மாதிரி டெக்னாலஜி உங்களுக்குனால ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் உங்களை ஃப்ரெஷர்ஸ் ஹையர் பண்ணிட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் உங்களை ஃபயர் அவுட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இது ஒரு விதமான ஜாப் அடுத்தது க்ளவுட் இன்ஜினியரிங் க்ளவுட் இன்ஜினியரிங்னா அது இது தான் இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த கன்சோல் சாரி சாரி கூகுள் அசூர் இது மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய அந்த க்ளவுட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு ஜாப் இருக்குது அதில் நீங்கள் போஸ்ட் ஆகலாம் இன்னொன்று இது டெவாப்ஸ் அப்படிமாங்க டெவாப்ஸ்னா டெவலப்மெண்ட் ப்ளஸ் ஆப்ரேஷன் தான் டெவாப்ஸ்மாங்க அதாவது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த மொபைல் டெக்கு இது மாதிரி எல்லாம்னா இந்த ஃப்ரண்ட் அண்டு பேக் அண்டு இதோட நீங்கள் நினைவிக்கிங்க ஆனால் டெவாப்ஸுங்கிறத ஃபுல் ஸ்டெக் டெவலப்பர் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்டும் பண்ணுவீங்க பேக் அண்டும் பண்ணுவீங்க இதுக்கு கொஞ்சம் சேலரி ஹையாகவும் இருக்கும் மற்ற இதுக்கும் இருக்கும் ஆனால் அது ரெண்டுமே மெயின் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்னால் கொஞ்சம் சேலரி ஹையர் லெவலில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான இப்போ கரண்ட் டென்ட்ரல் நல்லா போயிட்டு இருக்குது இன்னும் அடுத்து பத்து வருஷமோ பஞ்சு வருஷமோ எவ்வளோ வருஷத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகுன்னு தெரியல அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஜாப் ஒன்று பிளாக் செயின் பிளாக் செயின் டெக்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து பேங்க் ஆப்ரேஷன்ஸ் இது மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பேங்க்கு ஹெல்த் கேர் இந்த மாதிரி சிஸ்டத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி பிட்காயினு அப்புறம் லித்தியம் நிறையா கைன்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா அது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்காங்க அதிலலாம் இந்த பிளாக் செயின் ரிலேட்டடில் தான் வரும் பிளாக் செயின் நல்லா கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது நல்ல ஜாப் கிடைக்க மிக மிக வாய்ப்புகள் அதிகம் அடித்து சொல்கிறேன் அடுத்தது ஒன்று சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிமாங்க இந்த செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காகவே படிக்கிறது நம்ம சினிமாவிலலாம் பார்ப்போம் உட்காந்துட்டு படம் கடன் டைப் பண்ணுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க செக்யூராக மெயின்டைன் பண்ணுறது அது ஒன்று சைபர் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாக அதுக்கு என்னென்ன டெக் படிக்கணுங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சைபர் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு ஜாப் இருக்குது அடுத்து டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா சயின்ஸுங்கிறது ஒரு விதமான இது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது ரொம்ப நல்லா ஒரு இப்போதைக்கு கரண்டாக இன்னும் வேறு ஜாப்ஸ் என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் 
ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு சில சில பேருக்கு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கலாம் ஏ ஏம்பாங்க எல்லா ஏ ஏம்பாங்க விஏஆருங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படி இது பெரிய கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு பயணம் மட்டும் சொல்றேன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் என்னன்னா ஒரு மிஷனை வந்து ஒரு மனுஷன் மாதிரியே யோசிக்க வைக்கிறது இப்ப கார் வந்து இப்ப அது டெஸ்லா கம்பெனி அதுதான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க டெஸ்லா கம்பெனினா யாரும் தெரியுங்களா அவர் கட்டணும் இல்லையா ஆஹ் எலன் மஸ்க் எலன் மஸ்கோட மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் டெஸ்லா கம்பெனியோட இதுதான் கார் தான் அதாவது கார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும் நம்ம ஏறி உட்காந்தா போதும் நம்ம எங்க போகணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா கார் இப்ப ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம இப்ப கோயம்புத்தூர்ல இருக்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஈரோடு போகணும்னு நான் மேப் கொடுத்துட்டுனா போகும் அதுவே ஓட்டிட்டு போயிடும் அதுவே பிரேக் போட்டுக்கும் அதுவே இது பண்ணி இப்ப அதுதான் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிம்பாங்க இதுல முக்கியமா இப்போ அமேசான் கோன்னு ஒண்ணு இருக்கு அது நம்ம நம்ம கண்ட்ரில இன்னும் யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க அமெரிக்காவில வச்சிருக்காங்க அமேசன் கோ அங்க ஒரு ஷாப் அமேசன் கோங்கிறது ஒரு ஷாப் கிராசரி ஷாப் அதுக்குள்ள போய் நீங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீங்க உள்ள என்ட்ரியா போகும்போது ஒரு கியூஆர் கோடு மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணிட்டு உள்ள போயிட்டு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு பொருள் எடுத்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு வெளியே போயில பணம்லாம் கட்ட தேவையில்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டெபிட் ஆயிரும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவங்க அமேசன் கோன்னு ஒன்று மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது நீங்கள் வேணால் தேடி பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது மாதிரி இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வருது செல்ஃப் டிரைவிங் கார் ரோபோட்டிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டோட வருது அடுத்தது இன்னொன்று இருக்கு ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி ஏஆர்ம்பாங்க ஏஆர்னா என்ன ஏஆர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏஆர் எதுக்குன்னா இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அது சொல்கிறது ம் ஓகே உங்க வீ வீட்டுல ஒரு டிவி வாங்கி வைக்கணும் ஒரு டிவி வாங்கி வச்சா இந்த இந்த இடத்துக்கு அது காம்பேக்டா இருக்குமா அதாவது தேர்ட்டி டூ ஸ்கிரீன் இன்ச்சு பிப்டி இன்ச்சு ஸ்கிரீன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் எது வச்சு பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்க இந்த ஏஆர் ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி அதாவது விர்ச்சுவலா வச்சு பார்க்கலாம் அதாவது டிஜிட்டலா தான் தெரியும் அது வந்து நிஜமான பொருள் கிடையாது டிஜிட்டலா தெரியும் எந்த பொருள் வந்து காம்பேக்டா இருக்கும் ஒரு சோப்பா வந்து இந்த இடத்துல போட்டோம்னா நல்லா இருக்குமா அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதுதான் ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டியில வர ஒரு கான்செப்ட் இதுவும் நல்ல ஜாப் இப்பவும் இது நல்லா ட்ரெண்டா போயிட்டு இருக்கு இது எது யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஆனா சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆ ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இப்போ நம்ம ஹார்ட்டுக்கல ஏதாவது உள்ள அடைச்சிருக்கா அப்படிங்கறதுல செக் பண்றதுக்கு இந்த ஆகுமெண்ட் ரிலேட்டட் வச்சு செக் பண்றாங்க இது ஒரு நல்ல ஜாப் இந்த ஏஏங்கிறது ஏ நீங்க எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் ஏதாவது ஒன்னு சூஸ் பண்ணுங்க ஏஏ சூஸ் பண்ணுங்க இல்லைனா ஏ யார் சூஸ் பண்ணுங்க இன்னொன்னு இருக்கு விஆர்னு ஒன்று இருக்கு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி டெக் அப்படிம்பாங்க இதெல்லாம் இப்ப இந்த ஏஐ ஏஆர் விஆர்ங்கிறதெல்லாம் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இப்போ யூஸ் பண்றாங்க தான் பட் ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு ஃபியூச்சர்ல ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழிச்சு எல்லாம் இது இப்போ எப்படி நம்ம மொபைல் ஆப் எல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துடும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தை கழிச்சு இப்பயே போயிட்டு இருக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி என்னன்னா இதுதான் ஃபேஸ்புக் வந்து இப்போ மெட்டா ஃபேஸ்புக்கோட நேம் மாற்றிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் மெட்டா ஃபேஸ்புக்கோட நேம் இப்போ மெட்டான்னு மாற்றிட்டாங்க அதாவது அந்த மெட்டாங்கிற இப்போ அந்த கம்பெனி இப்போ என்ன பண்ணதுன்னா ஒரு கேம் டெவலப்மெண்ட் வந்து பண்ணுறாங்க ஒரு புது உலகத்தை கிரியேட் பண்ணுறாங்க உலகம்னா பூமியெல்லாம் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு விர்ச்சுவல் கண்ணாடி மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அந்த கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கண்ணாடிக்குள்ள அதாவது ஒரு உலகம் மாதிரி தெரியும் ஒரு கேம் மாதிரி தெரியும் அந்த கேமில் நீங்கள் போய் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிளேஸை வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதை நாளைக்கு விற்கிறனாலும் விற்றுக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது அவங்க இப்ப எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்குள்ள உங்களுக்குன்னு ஒரு அவதார கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் அவதார் படம் மாதிரியேதான் அப்படி சொல்லலாம் அதே மாதிரிதான் அந்த அவதாரு அங்க போய் இப்ப நீங்க இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து லண்டன் பிளேஸ் போகணும்னா அந்த நீங்க அப்படியே ஃபீல் பண்ணுவீங்க லண்டன்லயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேம்பிரிட்ஜே நீங்க பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுல நடந்த போற மாதிரியே ஃபீல் இருக்கும் அந்த அவதார் வந்து ஏதாவது ஒரு ஐஸ்கிரீமோ ஒரு சாக்லேட்டோ சாப்பிட்டுச்சுன்னா நீங்க சாப்பிட்ட அங்க சாப்பிடற அவத்தார் நீங்க சாப்பிடற மாதிரி ஃபீல் பண்ற மாதிரி இப்ப ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா இது கரண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு அது இன்னும் வரல இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இதுக்கும் அவங்க மெட்டாங்கிற கம்பெனி இப்ப ஜாப் ஹையர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம
ஐ ரோபோட் நீங்க படம் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் ஐ ரோபோட் அதுல எப்படி அந்த ரோபோட் இருக்கோ அதே மாதிரியே வந்து எல்லாம் மஸ்க் இப்ப ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அவரால ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ல விட போறாரு அவர் என்னென்ன தான் பண்ணுவாரோ நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் அதை விட போறாரு அதுக்கு ரோபோட்டிக்ஸ்க்கு வந்து பைத்தானு மேக் லேபு மேத்தமெட்டிக்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் இதெல்லாம் கத்துக்கணும் அப்புறம் இந்த ஏஆர் விஆர்னு நான் சொன்னல அதுக்கு என்னென்ன நீங்க ஸ்கில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ டி மாடலிங் கம்ப்யூட்டர் விஷன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜஸ் இது மாதிரி இந்த ஏஆர் விஆர் எல்லாம் கற்றுக்க வேண்டியது ஒன்று அப்புறம் பிக் டேட்டா அனாலிஸ்டிக்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது டேட்டா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டேட்டானா இப்போ ஃபேஸ்புக் டேட்டா கூகுள் டேட்டா அதாவது நம்ம டேட்டா நம்ம இமெயில் ஃபோன் நம்பரு நம்ம பயோ டேட்டா இது மாதிரிலாம் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு என்னென்ன நீங்கள் கற்றுக்கணும் அந்த அந்த டெக்கில் நீங்கள் போகணும் அந்த வேலைக்கு நாங்கள் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அடுப்பு எஸ்கியூவல் ஸ்பார்க்கு பைத்தான் எக்ஸல் இந்த ரிலேட்டடாக நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஓகேங்களா அப்புறம் ஐஓடின்னு ஒரு இது இருக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸுங்கிறது அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கணும்னா இந்த மெஷின் லேர்னிங் ஏஐ பைத்தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பிக் டேட்டா இந்த நோட் ஜேஸ் ரிலேட்டடாக ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்தது சைபர் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாக நான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு என்னென்ன உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பற்றி தெரியணும் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா இப்போ நம்ம ஓஎஸ் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் நெட்ஒர்க்கிங் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் விர்ச்சுவலைசேஷன் ப்ரோக்ராம் இந்த ரிலேட்டடாக நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா பிளாக் செயின் பிளாக் செயின் வந்து பிளாக் செயின்ங்கிறது என்ன டெ என்ன பிஹெச்பியில் கூட நடிக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ன என்ன டெக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நாலேஜ் என்ன வேணும்னா கிரிப்டோ கரன்சி தெரிஞ்சிருக்கணும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கிங் என்ன இந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் க்ளவுட் சர்வீஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் க்ளவுட் சர்வீஸ் அதுதான் அமேசான் கூகுள் அசூர் இதெல்லாம் அதுக்கு என்ன உங்களுக்கு நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோக்ராம் டேக்ஸ் அப்புறம் லெனக்ஸ் நெட்ஒர்க்கிங் ஏபிஎஸ் இந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் க்ளவுட் சர்வீசஸ் அப்புறம் ஏஐக்கு வந்து ஏஐக்குன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் மேத்மெட்டிக் மெஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு பயன் மாதிரி சொல்லுவார் எத்தனை டெக்கு சொன்னாரு எவ்வளவு வேலை இருக்குன்னு சொல்கிறாரு எதில் நம்ம போகிறது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரே ஒரு டெக்கை மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்க எனக்கு விஆர் ஏஆர் விஆர் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க இப்போ ஒருத்தர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு டக்குன்னு போய் மொபைல் ஆப்பில் கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஜாப் பிளேஸ் ஆகிடுவார் பிளேஸ் ஆனதுமே அடடா நாமளும் மொபைல் ஆப் கற்றுக்கலாமே அப்படின்ட்டு திடீர்னு ஏஆர் விஆரில் கற்றுக்கிறதுலேருந்து மொபைல் ஆப்புக்கு மூவ் ஆகுங்க அப்புறம் உங்க கூட யாராவது ஏஆர் வியர்ல பிளேஸ் ஆகும்போது நீங்க திரும்ப அங்க இருந்து இங்க ஜப் ஆகுது இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்க எந்த ஒரு இதுக்கும் மாறாதுங்க ஃபர்ஸ்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல நீங்க உள்ள போனீங்கனாலும் பிஹெச்பி ஒரு ரியாக் ஜேஎஸ் ஒரு நோட் ஜேஎஸ் இந்த ரிலேட்டடா கத்துக்கிட்டு உள்ள போங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆக ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ண பிறவாடு நீங்க அடுத்தடுத்து நீங்க வேற லெவல் மொபைல் ஆப்புக்கு மாறலாம் ஏஆர் விஆர் செக்ஷன் போகலாம் மெட்டா கம்பெனிக்கு போகலாம் எதுக்கு வேணாலும் போகலாம் நீங்க பிளேஸ் ஆகுறதா மேட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பத்து டெக்னாலஜி நீங்கள் கற்றுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க பண்ணிங்கனாலும் உங்களால் முடியாது கஷ்டமாயிரும் உங்களா அதாவது முடியாதுன்னு நான் சொல்லலை உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது ரொம்ப இது டக்குன்னு எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு உள்ள போகும்போது எல்லாத்தையும் குழப்பி வைக்க வேணாம் ஜாப் ஒரு ஜாப்புக்கு போகும்போது ஒரே ஒரு டெக்கை மட்டும் கற்றுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கற்றுக்கிட்டு உள்ளே போக முடியுமான்னு பாருங்கள் நீங்கள் குயிக்காக அதாவது உடனே பிளேஸ்மெண்ட் ஆக முடியல ஒரு ஒன் இயர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்த டெக்கை போயிருக்கணும் அப்புறம் அவர் வந்து சி தானே கற்றுக்கிட்டு வர சொன்னார் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் கூட நம்ம சி வச்சிருந்தோம்னா ஆகாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் போதும் ஒன் இயருக்கு மேலேயும் ஜாப் கிடைக்காதவங்களுக்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது கற்றுருக்கணும் ரியாக் ஜேஸோ நோட் ஜேஸோ பைத்தானோ பிஹெச்பியோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஏதாவது கற்றுருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஜாப் ஈஸியாக பிளேஸ் ஆக முடியும் ஓகேங்களா இதை ஃபைனல் கன்வர்சேஷன் உங்களுக்கு ஏதாவது டெக் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் இருந்தால் கேட்கலாம் யாருக்குமே இது டவுட் இல்லையா
எம்சிஏ படிச்சு நான் எம்சிஏ டிபார்ட்மெண்ட் கிளாஸ்ல போய் உட்காரும் போது எல்லாரும் படிப்பாங்க எல்லாரும் எழுதும் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் போடுவாங்க எனக்கு ஐடியா இல்லை அப்ப நான் சிசி பிளஸ் மட்டும் தான் கத்துக்கிட்டு அப்படி ஜாப் பிளேஸ் ஆனீங்க நீ கேட்க வேணா ஜாப் நாலு மேக்ஸ் நிறைய கம்பெனி எல்லாம் அட்டன் பண்ண ஜோகோ கம்பெனி எல்லாம் அட்டன் பண்ண நான் மேக்ஸிமம் ஜோகோ கம்பெனியோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டஃபா இருக்கும் என்னால பிளேஸ் ஆக முடியல பட் ஆனா சிசி பிளஸ் பிளஸ் மட்டும் தான் ஜோகோ கம்பெனிலே கேட்டாங்க நான் போய் உள்ள டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தேன் எனக்கு தெரியும் ரெண்டு டைம் அட்டன் பண்ண ரெண்டு டைமும் நான் பாஸ் ஆகல ஆனா ரெண்டு டைமும் சிசி பிளஸ் பிளஸ் கொஸ்டின் தான் அவங்க கேட்டாங்க நீங்க அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருந்து நீங்க அந்த ரவுண்ட் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிட்டீங்கனாவே நீங்க ஜாப் கிடைச்சிடும் உள்ள போகும்போது அவர் ஜாவா மாத்திடுவாரு அதாவது ஜோகோ கம்பெனி ஜாவா தான் ஜாவா தான் பண்றாங்க அவங்க ஆனா உங்களுக்கு அவன் ஈஸியா அந்த சி சி பிளஸ் பிளஸ்லயே ஸ்ட்ராங் இருந்தீங்கன்னா போதும் அவ்வளவுதான் மத்த டெக்கெல்லாம் ஈஸி தான் எல்லாமே ஈஸி தான் எல்லாத்துக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் நாலேஜ் இருந்தா போதுமா தவிர எந்த டெக்கு வேணும் அந்த டெக்கு வேணுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது என்ன பொறுத்தவரை சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல சி சி பிளஸ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும் பண்ணிக்கலாங்களா புரியுதுங்களா ஒரு இதுல ரெண்டு இது கையில வச்சு கையிலயோ கை வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப அந்த மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு வெயிட்டா இருந்தா இழுக்கும் ஓகேங்களா இழுக்கல அப்படின்னா அந்த மூணுலயும் அந்த வெயிட்டான ஆப்ல இல்ல அது கீழே போட்டு அந்த ரெண்டுல ரெண்டு ஆப்ல ஒன்னு ஒன்னு எடுத்து வச்சோம்னா ஏதாவது ஒரு பக்கத்துல ரெண்டுலயே கண்டு ரெண்டாவது இதுலயே ரெண்டாவது ரவுண்ட்லயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா அந்த மூணுல மூணு இதுல ஏதாவது ஒண்ணு வெயிட் இழுக்குது அப்படின்னா மத்த இந்த கையில வச்சு கீழே போட்டு ஒரு பக்கம் இழுக்குதுன்னா அந்த மூணு ஆப்பிள் எடுத்து ஒண்ணு ஒண்ணு உங்க கையில ஒண்ணு வச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒண்ணு அது ரெண்டு சமமா இருந்துச்சுன்னா கையில இருக்கிற ஆப்பிள் தான் வெயிட் ஆன் ஆப்பிள் இல்ல அதுல ஏதாவது வெயிட் ஆன் ஆப்பிள் இருந்தா கீழே அதாவது கீழே இலக்கும் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதா நான் மறுபடியும் சொல்றோமா அதாவது மூணு மூணு ஆப்பிள் வைக்கணும் மூணு மூணு ஆப்பிள் வைக்கும் போது அதுல ஏதாவது ஒரு வெயிட் ஆன ஆப்பிள் இருந்தா ஒண்ணு கீழே இருந்தோம் அப்புறம் கையில இருக்கிற ரெண்டு ஆப்பிள் கீழே போட்டு ஒரு பக்கம் இழுக்காத அதையும் எடுத்து கீழே போட்டு ஒரு ஆப்பிள் ஒரு ஒரு பக்கம் இன்னொரு ஆப்பிள் ஒரு பக்கம் ஒரு ஆப்பிள் நீங்க கையில வச்சுக்கணும் கையில வச்சுக்கிட்டா அந்த ரெண்டு ஆப்பிள் ஏதோ ஒரு ஆப்பிள் வெயிட்டா இருந்தா கீழே இருக்கும் அது ரெண்டுமே கீழே இருக்காம சரிசமமா இருந்தா உங்க கையில இருக்கிற ஆப்பிள் தான் வெயிட் ஆன் ஆப்பிள் ரெண்டாவது ரவுண்ட்லயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து எனக்கு இது வந்து தான் யாரு கேட்டதுன்னா சுந்தர் பிச்சைக்கு கேட்ட கொஸ்டின் கூகுள் கம்பெனில நினைச்சேன் <laughs> 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 இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஜாப் இல்ல அப்படின்னெல்லாம் நீங்க மீம்ஸ் பாக்குறது இந்த படத்தை பாத்துட்டு ஏன் வர்றது இது மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஒரே ஒரு டெக் மட்டும் கத்துக்கோங்க கண்டிப்பா கிடைக்கும் எந்த கம்பெனிலாம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து ஆப்டிடியூட் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ரீசன்ட் டெக்னாலஜிஸ்ல இருந்து கூகுள் ஜோகோ வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க கண்டிப்பா வந்து பார்த்தோம்னா இது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காகவும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக நம்புறோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஷேரிங் லைக் வாட் ஷேரிங் யுவர் ப்ரீசியஸ் டைம் வித் அஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ பா தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ தேங்க் யூ அண்ணா தேங்க் யூ கைஸ் டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்து அனுப்புகிறோம் ஏன்னா பிகாஸ் போத் ஸ்பீக்கருமே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இது வரைக்கும் காலேஜில் இது பண்ணாத விஷயங்கள் தான் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாங்க இஃப் யூ ஹாவ் எனி ஃபீட்பேக்ஸ் அபவுட் போத் த செஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்து 
இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர் நவ் அப்படின்னா பிளீஸ் நிறையாக <laughs> 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 தயவு செஞ்சு நோட் போட்டீங்கன்னா கூட எங்களுக்கு நாங்க அதை படிப்போம் ஏன்னா நீங்க ஒரு போற ஒரு ஒரு வேர்ட்ஸ் எங்களோட வேல்யூபிள் நாங்க எடுத்த செஷனுக்கும் நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு அந்த அன்னைக்கு நாங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோமோ அது வந்து எங்களுக்கான நீங்க கொடுக்குற ஒரு ரெகக்னேஷன் பார்த்தா அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல நீங்க கொடுக்குற வேர்ட்ஸ் தான் சோ தயவு செஞ்சு உங்க கிளாஸ்ல யாரோ ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணலனாலோ இல்ல நீங்களே பண்ணலனாலோ தயவு செஞ்சு அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுங்க அதுதான் எங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற ரெகக்னேஷனும் கூட அதை சொல்லணும்னு நினைச்சா சொல்லிட்டேன் பேசணும் பேசுங்க ஒன்னாவதுபாய் ராஜ்மாரு <laughs> <laughs> ஸோ அவர் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் என்னென்ன டெக் அவர் யூஸ் பண்றாங்க அவங்க என்னென்ன டெக் அவர் ஆக்சுவலி பிசிக்ஸ் மேஜர்ல இருந்து வந்து இங்க வந்திருக்காரு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் அந்த அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது நம்ம சிஎஸ்சி இருந்துகிட்டே நம்ம சிஎஸ்சியோட டெக்கும் சிஎஸ்சி கண்டென்ட் ரிலேட்டடு அதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு அதுல நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கே நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு டொமைன்ல இருக்கவங்களும் அப்படிதான் பிஎம்இ ஆகட்டும் மெக் ஆகட்டும் சிவில் இசி ட்ரிபிள் இ ஐடி ஒரு ஒரு ஒருத்தரும் அப்படிதான் அவங்க அவங்க டொமைன்ல நம்ம டொமைன்ல இது இருக்கு இது வந்து கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அது இதுமே நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா நீங்க எடுத்து அதை பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு கஷ்டமா தெரியாது ஆஹ் அதுதான் நான் எப்பயுமே சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் பண்றீங்கன்னா அது இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணுங்க அதை கான்ஸ்டன்டா பண்ணுங்க அப்படி ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு பிப்டி சிக்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒன் இயருக்கு நீங்க வந்து அதிலே வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா அப்ப ஷிப்ட் ஆகுங்க டக்கு டக்கு நீங்க ஷிப்ட் ஆகும் போது நீங்க லேர்ன் பண்ணதுக்கான ஒரு வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது அதுக்கான ஒரு ரெகக்னேஷனும் கிடைக்காது சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க நிறைய நாங்க சொல்லணும்னு நினைச்சோம் கண்டிப்பா இந்த ஒரு நல்ல செஷனோட நாங்க உங்ககிட்ட மறுபடியும் வருவோம் இதே மாதிரி ஸோ தயவு செஞ்சு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுங்க இன்னைக்கான ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதையும் தயவு செஞ்சு ஃபில் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் மீட் தேங்க் யூ யூ கேன் லீவ் த மீட் தேங்க் யூ நா தேங்க் யூ ஃபார் த செஷன் தேங்க் யூ மா ரூபனா என் மீட் கொடுத்தலாம்ல ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகேனா ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஃபோர் டெஸ்க் பிளாட்ஃபார்ம் போய் சரி ஓகே கண்ணா நீங்க என்மிக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க அந்த கோட் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆ ஓகே கண்ணா